हेलो एवरीवन स्वागत है सभी जाना लाइए अपने यूट्यूब चैनल में सदै जाइए वीडियो ले रहे हो बस तूने क्रम में आज अपने आप ले भी बियर्स फोर्थ ईयर को कमर्शियल बैंकिंग को चैप्टर टेन बैंक लेंडिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर बनने चैप्टर अंदर अंदर आया ना फाइनल एग्जाम में सोते का क्वेश्चन आ रहा है सॉल्यूशन करने को लागी चाहिए आवश्यक पाने कॉन्सेप्ट रहते इसको फॉर्मूला क्लास लिए रहो पस्ती बाय का सम वीडियो शुरू करने वाला गाड़ी बड़ा सानो रिक्वेस्ट करना चाहते हो यदि तो पहले आप लोग चैनल में नया उन्नत सारा बाकी रहे आप लोग वीडियो और वीडियो देखने चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब करना नज़दीक राय को बेल आइकन क्लिक कर दिन वाला है ताकि आप लोग अपलोड करके इस तरह नया नया वीडियो � कस्तो कस्तो तरीका ले अमले सापटी लीना सकता हूँ रत्ते इसको भुगतानी है इसको भुगतानी गौरता हरी अमले कस्तो तरीका ले गौर सम मंथली पेमेंट और अमले कौसे रिनी काले पेमेंट और अमले कौसे रिनी काले इंस्टॉलमेंट और कौसे रिनी काल सम इति इंस्टॉलमेंट में ची अमले कती पोषा तीन वर्षा कती पार्टिसिप अमिला ही रीन प्रोवाइड कर सा अथवा बैंक ले अमिला जोन अमाउंट फैसिलिटी कर फैसिलिटेड कर सा अतिओ रीन प्रोवाइड करे पसी हमिले तो सॉर्ट एन अमाउंट चाहिए तो बैंक ले तीर नुपार नहीं मिलता क्या तेल ले जो फाइनेंस चार्ज मिल जाए तेल ले जो अब बैंक ले ची तो फाइनेंस चार्ज कर पाए इंटरेस्ट च अब शुरू में मंथली मोर्गेज पेमेंट भो हाई मंथली मोर्गेज पेमेंट को फर्मुला पीबीए पीबीए इक्वल टू पेमेंट इंटू पीबीआई अफ ए आई पर्सेंट एन हाई अब मंथली मोर्गेज पेमेंट बने अब पैला तो हमें पीबीए अब यहाँ पेमेंट निल्न पर्ने हो तर हमें पीबीए को क्या गये आज हमीसंग टोटल हमें ली ऋण कति लिऊं तेल हम के भूं प्रेजेंट भैल्यू अफ एनिवटी प्रेजेंट भैल्यू मत भी सकते तर एनिवटी कहते भादा जब हमें हर एक महीना एवट पैसा अथवा सर्ट एंड टाइम में एवट पैसा एवट पैसा तीर् 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 जो तो पेमेंट हो पेमेंट आगे केस में एनिवटी को प्रेजेंट भैल्यू बने आज हमें लोन लेक अमाउंट भो अफ एनिवटी एनिवटी कहते हैं पेमेंट आने का कारण पेमेंट इंटू पीबीआई अफ ए पीबीआई अफ ए फैक्टर है क्या अब आई पर्सेंट बने इंट्रेस्ट रेट कति पर्सेंट में रती टाइम को लगी हमें के लिए अब यह तो हमें सजील भैया हमें क्याकुलेसन कर सकता यदि हम जो इंट्रेस्ट रेट और नंबर अफ पीरियड पर्स पोइंट में छेन हाई पोइंट में छेन हमें यही फैक्टर हे हम सोलूसन कर सकता अब कहीं कहीं के होने जस्तु मान लें इंट्रेस्ट रेट नाइन पॉइंट फाइव पर्सेंट हो अब तो नाइन पॉइंट फाइव पर्सेंट हम पीबीआई एफ ए टेबल में होते हैं तस्त बेला में हमें पीबीआई एफ ए फैक्टर में के लाने सकता तो इसको फर्मुला वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आई पावर एन डिवाइड बाई आई कर अब कहीं हमें मंथली पेमेंट बने होता में आई बाई एम एम को नंबर अफ कंपाउंडिंग पीरियड टुवेल्व हो अभी एन इंटू एम हो तो हमें हिसाब करे बेला हेर यहाँ भाई पीबीआई अफ ए आई पर्सेंट एन इक्वल टू वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आई पावर एन डिवाइड बाई आई हो पीबीआई अफ ए फैक्टर को फर्मुला इसी डिटर्माइन भग तब इस क्याकुलेसन कर देखा अब ये निल सके ये फर्मुला हमें जेनरेट कर सके ये फर्मुला हमें आई सके पेमेंट इक्वल टू के होता पीबीए अब यह आए पे के हो एक्सचेंज भाई पीबीए चाहिए यो अभीड बाई पीबीआई अफ ए आई पर्सेंट एन हो पेमेंट निल्दा खेल पेमेंट निल्दा खेल क्यों पेमेंट इंटू होने पीबीए अब के होता पेमेंट मत यहाँ बसो यो यहीं बसो यो इंटू मल्टिप्लिकेसन भगत बराबर देखिए ये आता के डिवाइड में गए पीबीए डिवाइड में पीबीआई फाइव पर्सेंट एन भो इक्वल टू पेमेंट भाई अब ये तो सोध्यो मंथली पेमेंट मोर्गेज पेमेंट को मंथली पेमेंट कति होने सो अति टाइम पीरियड जस्तों की मान लिं अब यहाँ तो मंथ में देखने ये इंस्टलमेंट में हमें कति पैसा तीर्न पर्ने होने कहीं सो क्या जस्तु मान लिं सेवेन्टी इंस्टलमेंट में हमें कति पैसा तीर्न पर्ने होने सो मोर्गेज बैलेंस आफ्टर द पेमेंट अफ तेती टर्म को इंस्टलमेंट तेती तीस इंस्टलमेंट जस्ट सेवेन्टी भाई सेवेन्टी इंस्टलमेंट भाई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो क्या तस्त बेला में हमें एमबीटी को मर मोर्गेज बैलेंस तो टाइम पीरियड को इक्वल टू चाहे पीबी जीरो पीबी जीरो बरोड अमाउंट हमें कति पैसा लिखे तो अभी टाइम्स वन प्लस आई पावर एन वन को फर्मुला को वन भाई आई को इंट्रेस्ट रेट भो 
है डेसिमल फर्म में राख् पर्च पावर एन के एन बने नंबर अफ पीरियड हमें कति टाइम को लगी लिखे हो नंबर अफ पीरियड भो माइनस वन प्लस आई पावर टी कति इंस्टलमेंट को हमें निल्द तो टी ले जनाऊ हाई अवाइड बाई वन प्लस आई पावर एन अभी माइनस वन हाई छुट्टे माइनस वन फिर एन माइनस वन में पावर में होना अब ये गई सके हम आँच त मोर्गेज बैलेंस आफ्टर द पेमेंट अफ जी इंस्टलमेंट को सोधे तो हमें निकाल सकने भाई यहाँ तेला हमें के कर जो फ हमें राखा सौ संकेत ती संकेत को एक्सप्लानेसन छाई अब एडजस्टेड रेज मोर्गे मोर्गेज भले कहीं कहीं एडजस्टेड रेड मोर्गेज भले कहीं सोधे होगा दुई मक्स में सोन सकता एडजस्टेड रेड मोर्गेज एडजस्टेड एआरएम एडजस्टेड रेड मोर्गेज भो एडजस्टेड इंट्रेस्ट रेट कसरी निल इंडेक्स रेट दिया में ये मार्जिन राख्ने भाई तो मार्जिन जोड़ दिए हम आ एडजस्टेड रेट मोर्गेज एआरएम को एडजस्टेड इंट्रेस्ट रेट आँच अब अर्क हमें यहाँ गुर्ने वाक लेंडिंग पोलिशीज हो तेकार कंज्युमर लेंडिंग कंज्युमर लाइन बैंक ने कस्तो कस्तो तरीका पैसा उपलब्ध कराई रहा हो लेंड सापटी दी रहा हो तो भादा खेल एवटा चाहे अटोमोबाइल्स लोन हाई अटोमोबाइल्स लोन नन रिवल्विंग हो यह अटोमोबाइल्स भेहिकल कि उनके ईएमआई फैसिलिटी दिए इक्वाल मंथली इंस्टलमेंट महीना महीना में सर्टेन टाइम पीरियड उसे दिया टाइम पीरियड में महीना महीना में मंथली इंस्टलमेंट करें उसे के करना सकता तो लोन अथवा तो फैसिलिटी पा सकता डाउन पेमेंट कर थोड़े पैसा तीर अरुण ईएमआई कर सकता अर्क रिवल्विंग कंज्युमर लोन भर यह क्रेडिट कार्ड जस्ते हो लाइक अ क्रेडिट कार्ड फर अ स्पेसिफिक लेंडर यह सब उपलब्ध होते हैं है रिवल्विंग कंज्युमर लोन को अभी सब उपलब्ध होते हैं कुने कुने ग्राहक मत बैंक ने प्रोवाइड कर फै फैसिलिटी कर दी अभी को जो हम क्रेडिट कार्ड है तो भाग स्लाइटली लोअर इंट्रेस्ट रेट हो कई इंट्रेस्ट रेट थोड़े हो हमें रिवल्विंग कंज्युमर लोन हेद्दे अब क्रेडिट कार्ड को बुझी हाल क्रेडिट कार्ड को निश्चित टाइम पीरियड को लगी ये अमाउंट लिमिट भी देखा तेस में हमें सर्टेन इंट्रेस्ट रेट तीर्न पर्ने हो क्रेडिट कार्ड में हाई अर्क मोबाइल होम लोन्स मोबाइल होम लोन्स ये बाहरी देश में अलग डेवलप्ड कंट्री में मत को केस में छेन है अभी होम लोन मत हम हाई मोबाइल होम लोन्स को अन ये हमें जम्मा ये कंज्युमर लेंडिंग में ये पर्सन भाई मत हो हमें यहाँ खास अरुण हेदी रख् पर्दन अभी नन इंस्टलमेंट लोन बने लंग सम इंटू अ सींगल पेमेंट बने लंग सम पच्छी एवं सर्टेन टाइम पीरियड मेचुरिटी पीरियड में हमें एक चोटी प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट गए अलग बड़ी पैसा तीर के सकता लोन भी लिना सकता रेस को पेमेंट भी कर सकता अब फाइनेंस चार्ज भाइनेंस चार्ज को अभी भी भो तो हमें जी पैसा लिखे हो अमाउंट बरोड र अमाउंट पेड हमें कति तीर तो बीच को गैप होता जो तो गैप हम होता फाइनेंस चार्ज हो टोटल अमाउंट पेड फर यूज अफ क्रेडिट तो क्रेडिट यूज करे बापत तो हमें जो ऋण सुविधा लिए बापत कति पैसा हमें तीर्स कति शुल्क बराबर से तीर्स तो हम फाइनेंस चार्ज हो यहाँ अब सचैत इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट को रूप में हमें तीर्न सक्य सर्विस चार्ज भर उसे लिना भी सकता जस्तु हमें एटीएम लिं यो यहाँ क्रेडिट कार्ड को एटीएम लिं तो एटीएम को वर्ष नहीं हम के शुल्क तीर्स हो तो रिन्ू कर हम भाई फाइनेंस चार्ज भाई अदर फी चार्ज बर बर को अरुण अब जस्तु एटीएम को कार्ड ब्लक भनब्लक करना का सर्टेन पैसा तीर्न पाला तो फाइनेंस चार्ज भित्र पर्यो अब तो फाइनेंस चार्ज क्याकुलेसन करना का हमीस चारवटा चारवटा तरीका सं चार मेथड सं तो हमें फाइनल इक्जाम में सोधी रखे हो दुई मक्स में सोच कहीं तो चारवट मेथड करा हमें टेन मक्स में भी सोधी रखे देखे अब तो जो चारवटा मेथड सी मेथड हेर इस में पेल नंबर में एडजस्टेड बैलेंस मेथड भन हाई एडजस्टेड बैलेंस मेथड में हमें के फाइनेंस चार्ज निला जी बिल अमाउंट हो तेस में हमें एट सर्टेन टाइम पीरियड पिछाड़ी तीर्स क्या ये पैसा तीर को हमें दिखे तो तीर को पैसा घटाईदिने अभी फाइनेंस चार्ज रेट एकदम सस्त होना तो अरु को तुलना में जस्तु के होता है फाइनेंस चार्ज रेट वन पर्सेंट जीरो पॉइंट फाइव पर्सेंट टू पर्सेंट ये हो हम के मल्टिप्लाई कर दिशा तो फाइनेंस चार्ज आँच ये एडजस्टेड बैलेंस मेथड वाक हमें पेमेंट एडजस्ट करी वरी चाहे फाइनेंस चार्ज रिटर्मिनेसन करें भर एडजस्टेड बैलेंस मेथड भो अब प्रिवियस बैलेंस मेथड जी बिल अमाउंट हो 
त्यसै को हामीले फाइनेंस चार्ज रेट सँग मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौं भने त्यो चाहिँ प्रीवियस ब्यालेन्स मेथड हो अब डेली ब्यालेन्स मेथड चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ डेली ब्यालेन्स मेथड भनेको इन्क्लुड एक्सक्लुडिङ करेन्ट ट्रान्जेक्सन अहिले जुन तत्काल भएको वर्तमान समय भएको ट्रान्जेक्सनलाई हटाएर अथवा समावेश नगरेर पनि एउटा निकालिन्छ डेली ब्यालेन्स मेथड अर्को भनेको चाहिँ डेली ब्यालेन्स मेथड इन्क्लुडिङ करेन्ट ट्रान्जेक्सन करेन्ट ट्रान्जेक्सनलाई पनि इन्क्लुड गरिवरि पनि हामीले डेली ब्यालेन्स मेथड निकाल्न सक्छौँ अब फाइ यो भनेको चाहिँ डेली क्या कति दिन युज गरौँ र त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति लागो हो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति दिन युज गरौँ र त्यसको फाइनेन्सियल चार्ज रेट कति छ है अब एभरेज डेली ब्यालेन्स यो हामी पछि चाहिँ सोलुसन गर्दाखेरि हेर्छौँ मजाले एभरेज डेली ब्यालेन्स इन्टू फाइनेन्स चार्ज रेट यो भनेको एक्सक्लुडिङ करेन्ट ट्रान्जेक्सन अहिलेको जुन वर्तमान समय भएको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले इग्नोर गरेर अथवा त्यसलाई हटाएर गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज डेली ब्याली सरी एवरेज डेली ब्यालेन्स इन्टू फाइनेन्स चार्ज रेट गरिदिए पछि हाम्रो फाइनेन्सियल चार्ज आउँछ रुपिजमा यो रेट हुन्छ रेट भनेको चाहिँ डेसिमल फर्ममा राखिदिन्छौँ जस्तो मैले लिऊँ वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ भने वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ भने यसलाई के गर्नुपर्यो जिरो पोइन्ट जिरो वान फाइभ गर्नुपर्यो यो गर्दाखेरि वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ अब यो गर्न आएन भने के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि वान पोइन्ट फाइभ डिभाइड बाई हन्ड्रेड गरिदिन्छौँ कति आयो त जिरो पोइन्ट जिरो वान फाइभ आयो यसरी चाहिँ हामीले यो डेसिमल फर्ममा राख्नु पर्ने हुन्छ ल पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ डेसिमलमा राखिदिने अब डेली ब्यालेन्स मेथड इन्क्लुडिङ करेन्ट ट्रान्जेक्सन भयो भने चाहिँ एभरेज डेली ब्यालेन्स मेथड पहिला एभरेज डेली ब्यालेन्स निकाल्ने अनि त्यसमा करेन्ट ट्रान्जेक्सन कति भएको छ त्यो जोडिदिने अनि फाइनेन्स चार्ज रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त फाइनेन्स चार्ज डेली ब्यालेन्स मेथडबाट इन्क्लुडिङ करेन्ट ट्रान्जेक्सन वाला आउँछ लगभग लगभग हामीले यो बैंक लेन्डिङ पोलिसिज एन्ड प्रोसिड्युरमा चाहिँ यति फर्मुलाहरू हेरौँ भने पुग्छ है अब यो च्याप्टरबाट थ्योरी पनि आउन सक्छ थ्योरीकै हो अब जस्तो कि बुकमा चाहिँ हामीलाई अहिलेको जुन नयाँ बुकमा छ त्यो नयाँ बुकमा चाहिँ त्यति क्वेसनहरू दिएको छैन अब यहाँनिर जुन पुरानो बुकको आधारमा चाहिँ अथवा पुरानो अब सेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालदेखिको यता क्वेसनहरू सोधिरहेको छ त्यही भएर अब रिक्वेस्ट पनि आयो होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले यो लिएर उपस्थित भएका हौँ आजलाई यति नै गर्छौँ हस् थ्याङ्क यू